Dzień dobry wieczór. Z tej strony gospodarz kanału się kłania, czyli wujek Bochun. Uszanowanko, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czwartkowe spotkanie w seriach mocno nieregularnych, co w praktyce oznacza, że w danej serii spotykamy się raz na jakiś dłuższy, dłuższy czas. I nie zawsze i niekoniecznie jest to gameplay. Raz na jakiś dłuższy, dłuższy czas jest to vlog. No i właśnie dzisiaj, moi drodzy, najdejśla ta wielkopomna chwila, kiedy zapraszam Was na taki vlog. No a co będzie w takim vlogu? Moi drodzy, no w takim vlogu będę komentował pracę moich widzów, oczywiście prace modelarskie. Zresztą nie tylko ja, ale i Wy również. Tylko z tym, że ja tutaj przed mikrofonem, a Wy do tego macie sekcję komentarzy. Serdecznie zapraszam, moi drodzy, ambicje będą docenione. Moi drodzy, niektóre z tych galerii zostały nadesłane dawno, dawno, dawno temu. Tutaj datę widzimy 01.01.2017. No cóż, moi drodzy, no w modelarstwie cierpliwość to jedna z cnót. Modelarstwo uczy pokory. No i w modelarstwie czas płynie zupełnie inaczej. <śmiech> Także proszę to wziąć pod uwagę. Zresztą nikt z tych autorów tutaj nigdy się nie skarżył na to, że wujek, co tak późno? Lepiej później niż wcale. Moi drodzy, jeżeli tak popatrzeć na te daty, są tutaj również daty całkowicie świeże. Tutaj mamy 12.04.2019. Są to, moi drodzy, galerie prac nadesłane przez czwanych autorów tych galerii. Dlaczego? Ponieważ no, oficjalnie to ja już y, tych prac nie przyjmuję. Skrypty mojego blogu są wyłączone pod tym kątem. Jednak szczwane liski wiedzą jak ten system obejść i nadsyłają mi swoje prace. Jest jeden link, który robi tak zwaną dziurę w systemie i przez tą dziurę w systemie dostają się ci najbardziej pomysłowi. No i ja to doceniam, ja to akceptuję, oczywiście zaprezentuję, ale z tym, że no panowie, no kolejka jest, także wszystko w swoim czasie, ale oficjalnie mój blog nie przyjmuje już tych prac. Proszę o tym pamiętać, jednak dla tych, którzy tą dziurę znajdą, proszę bardzo, akceptuję i zaprezentuję. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do aktualności. Ja przypominam e, wszystkim stałym i też informuję wszystkich nowych subskrybentów, że e, wszystkie te galerie, które tutaj zostały nadesłane, to one zostały nadesłane na określonym regulaminie. I ten regulamin, moi drodzy, e, pozwala mi na publiczne komentowanie, obojętnie czy mam słowo krytyki, czy mam e, słowa pochlebstwa, na temat danej galerii. Autorzy tych galerii o tym doskonale wiedzą, oni liczą na moje szczere opinie. No i oczywiście, moi drodzy, ja tutaj poczuwam się do obowiązku, żeby jak najbardziej szczerze wypowiedzieć się na temat danej galerii. To, co trzeba skrytykować, krytykuję. To, co trzeba pochwalić, chwalę. Moi drodzy, i nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Nie ma, że boli, nie ma, że przebacz. Szczerze i bezpośrednio opiniuję opinu, nie to, co dany tutaj autor galerii zrobił. Czy to jest czołg, czy to jest autobus, czy to jest e, ciężarówka, czy samolot. Lecz jak to zrobił, to jest najważniejsze. Estetyka w sklejeniu, jak sobie z tym poradził, jak na pierwszą pracę, jak na którąś pracę. Po prostu właściwie to warsztat, talent e, tutaj komentuje, e, żeby była klarowność. No i cóż, jedziemy z tym koksem. Tutaj wszyscy ci autorzy zgodzili się na warunki regulaminu, także wszystko jest w pełni na legalu, żeby po prostu ktoś mi kiedyś tutaj nie wyskoczył, że wujek boku nie jest niemiły, bo chłopak tam coś posklejał, a ten go tam skrytykował za to. To tak nie działa, moi drodzy. Właśnie ten chłopak, który posklejał ten model i nadesłał mi tutaj swoje prace, zaakceptował regulamin i on chce ode mnie szczerej opinii. No. No bo naprawdę z różnymi waszymi aluzjami w moją stronę się też spotykałem, dlatego wolę poinformować, uprzedzić, no i żeby była z nami taka, wiecie, no klarowność. Dobra, Piotrek 16 lat, który dzisiaj już pewnie jest o 2 lata starszy, moi drodzy, w kategorii ciężarówki nadesłał mi, uwaga, 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 fertka mi nadesłał. Cześć wujku, przesyłam ci zdjęcia mojego pierwszego modelu, jest to Fregnail... Freightliner 
FLC 1 do 24 od Italerii. Model składałem 4 dni, lecz intensywne, bo było to aż 15 godzin składania. Ale za to przyjemne 15 godzin składania. No, ja w takim tempie raczej nie sklejam. Ja się delektuję. No, neoplana sklejam już 4 lata. No, po co ja się odzywałem? Nieważne. Tak czy inaczej, niezmiernie się w to wkręciłem dzięki Tobie i już dziś zamawiam kolejny model. Serdecznie pozdrawiam Piotrek. Nie Piotrze, to tak nie działa. Chodzi o to, że Ty to wysałeś z mlekiem matki. Widać, że nie ciągłeś na Bebiko i Gerberach. Tylko z mlekiem matki to wysałeś. Taki się już urodziłeś, bo Mógłbyś zobaczyć faktycznie na moim kanale, jak ja sklejam modele, ale też mógłbyś na to machnąć ręką, przełączyć na inny kanał i powiedzieć, a co mi ten facet tam pierpip, oli, nie? No właśnie, ale nie, ty się tym tematem zainteresowałeś, to wynikło z ciebie samego, to ty zainspirowałeś się samego, może tylko ja tam, ja wiem, jeden procencik w tym miałem udziału i nie machnąłeś na to ręką, tylko wziąłeś się do pracy, poskładałeś model i teraz sięgasz po kolejne. I to tylko i wyłącznie dzięki Tobie, dzięki Twoim ambicjom. Nie machnąłeś na to ręką, nie przełączyłeś kanału, tylko zabrałeś się do pracy i dzisiaj owoc tej pracy możemy oglądać na moim kanale. Także brawo Ty, Piotrze. Tak jest. Okej, okay. lecimy z tym koksem. Moi drodzy, mamy tutaj fertka oczywiście. Ja mam takiego samego. Widzę, że tutaj Piotr, no, nie polakierował go. W sensie, że nadwozie jest białe. E, takie, jakie jest w wypraskach. Ja też mam białe, te zostawiłem białe. Moi drodzy, tutaj ja widzę, że ten biały jest taki matowy. E, można nie malować modeli. Można wykorzystać ten pierwotny kolor, który jest tak zwanego e, boksa. Tylko z tym, że można zrobić tą plastikową powierzchnię na taki sposób, jakby ona wyglądała, że była polakierowana. Jak to zrobić? Wystarczy te plastiki, póki one są jeszcze w tych wypraskach. Moi drodzy, po prostu nanieść na to pastę taką do polerowania, dobrze to rozprowadzić i dobrze to, moi drodzy, co zrobić? No wyszlifować jakąś kudę tą ściereczką, frotową albo jakimś jeszcze innym miękkim materiałem i doprowadzić do połysku. I wtedy nikt nie jest w stanie się zorientować, czy faktycznie taki kolor to efekt lakieru, czy taki kolor to efekt właściwie czego. No właśnie, także można nie lakierować modeli, wystarczy tylko troszeczkę mm, mieć tego... Tej, tej szczwaności w sobie, prawda? I wszystko można zrobić. A uwierzcie mi, dzisiaj modelarstwo to nie jest już taka skomplikowana rzecz, jak jeszcze kilka lat temu, że człowiek musiał kombinować jak koń pod górę. Dzisiaj w sklepach modelarskich kupicie dosłownie wszystko. Nawet błoto w tubkach. Wszystko kupicie. Także dla chcącego nic trudnego. Rdze w tubkach też kupicie. Wszystko dzisiaj jest. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, dzisiaj w tych sklepach modelarskich kupicie wszystko. Zresztą sami sobie wejdźcie na jakieś strony internetowe, gdzie handlują modelami, no i zobaczycie, co tam są za akcesoria. No po prostu włos na głowie staje. Jest wszystko. Wszystko. Moi drodzy, w takim razie Ferdek z przodu wygląda majestatycznie. On tutaj, ta jego egzystencja wręcz kipi. Widać, że on jest niski, że on jest szeroki, że on jest taki płaski. Ej, Ferdki już tak zdrobnie, ale sobie będę mówił, to są ciężarówki, które mają niesamowitą przyczepność, jeżeli chodzi o e, fakty, taki, wiecie, takie modele z życia realnego. Są to modele, które naprawdę mają dużą przyczepność do powierzchni i tutaj to widać. No niby rozstaw osi jest taki sam standardowy, jak na przykład w takim Kenworthie. K Kenworthie, o, tutaj ciężka odmiana tych zagranicznych e, terminów. Jeszcze tutaj mi się na język nieraz napotoczy, ale moi drodzy, chodzi o to, że Ferdek już w tej swojej konstrukcji, to, że on jest płaski, to, że on jest szerszy, ta kabina jest szersza, on już sprawia wrażenie takiej ciężarówki, wiecie, takiej muskularnej, nie? Takie, kurde, coś bardziej poważnego na drodze. No i tutaj oczywiście, już patrząc z przodu na ten model, to widać, to od razu rzuca się w oczy, że ta ciężarówka jest taka muskularna. Wnętrze, tutaj mamy oczywiście tak zwany interior, 
Mamy tutaj zegary, widać oczywiście, słuchajcie, detale wnętrza, tutaj mamy wywieczniki, tutaj są zegary, bla bla bla, jakieś tam radyjka i inne tego typu rzeczy. Widzimy również tutaj elementy pomalowane w tym silniku, ja akurat może nie będę wymieniał co to za elementy, natomiast moi drodzy, jak na razie po tym trzecim zdjęciu widzę, że praca jest nawet bardzo estetyczna jak na pierwszy model. Widać, że Piotr tutaj naprawdę się postarał. Tutaj widzimy akurat, moi drodzy, siodło widzimy, o tutaj coś na kółko się dostało, ale ok, ogólnie tutaj widzę, że bo biały kolor strasznie zdradza miejsca, w którym, znaczy nie tylko biały, biały i czarny kolor strasznie zdradza brak estetyki podczas sklejania, bo klej, który wypłynął na zewnątrz, na białej powierzchni, robi się żółty i to w bardzo krótkim terminie. Natomiast na czarnym znowuż ten plastik się wypala, bo ten klej troszeczkę no, wypala, ten, żre ten plastik i zwłaszcza kiedy, kiedy naniesiemy go zbyt dużo i to też zależy jaki klej, jak ktoś klei kropelką to o, 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 proszę Państwa, proszę zaniechać tych działań. Są profesjonalne kleje, które nie wyżerają tego plastiku, ale i w przypadku tych profesjonalnych klejów, jak tam się da za dużo, no to to wypływa na zewnątrz i wtedy ta, chain, czy ta czerń robi się taka siwa, taka lekko wypalona, to, to też się rzuca w oczy. Także biały i czarny kolor mają przechlapane w modelarstwie. Yy, dobra, kolejna, yy, kolejna tutaj perspektywa. Tym razem również do wnętrza kabiny, ale od strony pasażera. I tutaj, moi drodzy, widzimy te detale. Widzimy, że Piotr pomalował klamkę, że tutaj gdzieś mu pędzelek nie poszedł po linii, ale, moi drodzy, to jest efekt właśnie prac ręcznych i to widać i mnie to cieszy, że to widać. Modele mają prawo tak wyglądać, ze względu na to, że to nie są modele, które schodzą z linii produkcyjnej i czasami tego nie widać, jak się na model patrzy tak w realu. Gdybym ja teraz był u Piotra w domu i popatrzał na ten model tak po prostu, jak on stoi na półce, nie zauważyłbym tego, że ta klamka no, ma tutaj pewne niedociągnięcia. Ale no niestety, fotografia jest na tyle wredna, że zdradza takie szczegóły. No niestety, fotografia. Tak, bywa wredna. <śmiech> Demaskuje to, czego ludzkie oko czasami nie widzi. No a potem tutaj na fotografii wychodzi. Tu mam pryszcza, tu mam pryszczam, tu mam coś między zębami, a tutaj klamka niedomalowana, nie? No właśnie. Moi drodzy, tutaj Piotr nie użył Photoshopa, pokazuje nam swój talent, jak na pierwszy model. Ja i tak uznaję ten model jako taki, wiecie, no już z drugiego, trzeciego levela na... 5 możliwych. Także, moi drodzy, tutaj widzimy, jednak na kalce troszeczkę poszło y, chyba kleju w momencie, kiedy, kiedy, kiedy przyklejał tutaj jakieś detale, albo to jest jakieś przetarcie niepożądane, albo coś, no tak czy inaczej, ślad pozostał. Maska oczywiście jest otwierana, tak jest. Y, malowane tutaj niektóre elementy wnętrza, Oczywiście uchylana maska, to już mówiłem, tutaj widzimy właśnie ją w efekcie no, otwartym, a taki masz klej, takim klejem robiłeś, no znaczy się ja polecam kleje igłowe, te kleje, które są z pędzelkami w nakrętce, moi drodzy, ja wam powiem coś takiego, <śmiech> utrzymać estetykę sklejania pracującymi klejami, Niedobrze. Niedobrze i powiem Wam, że mi było ciężko pracować z takim klejem. I ja zrezygnowałem z tych klejów, które mają pędzelki i pędzelkiem się... No bo to, słuchajcie, no sprawa wygląda tak, że na tym pędzelku, no z pędzelka za dużo Wam tego kleju zejdzie na te, na te części. Te spoiwa potem wyglądają po prostu powyżerane, bo kleju jest za dużo, albo po prostu ten klej wypłynie. Natomiast kleje i głowę. To jest chyba moim zdaniem najlepsza perspektywa i alternatywa dla modelarstwa. Klej z igłą, czyli tubka i igła, bo w tej igle spływa Ci tyle kleju, ile chcesz. Zazwyczaj jest to kropelka, gdzie Ty możesz tą kropelką sobie jeszcze manewrować, czy ma być to duża kropelka, czy mała kropelka i igłą ładnie rozprowadzać ten klej. No, jest to też bardzo estetyczne i mi się wydaje komfortowe. Ale jak to co lubi, jak to co woli, no moi drodzy, no powiem wam tyle, no 
ile, ile będzie tutaj mistrzów, tyle będzie szkół. No i tyle. Jedni wolą to, drudzy wolą tamto. No ja bym takiego kleju za grzyba nie użył, a wyrzuciłbym go przez okno. I to nawet zamknięte. To nie dla mnie. To nie dla mnie. Chociaż ja widzę, że to jest bardzo dobrej firmy klej, Tamia, ale nie dla mnie. Tami jest i głąbem kupił, ale nie w pędzelku, nigdy w życiu. E, dobra, moi drodzy, mamy też bardzo ładne ujęcie, czyli Piotr 16, słuchajcie, luknął nam tam do środka, żebyśmy sobie zobaczyli e, tak zwany sleeper, czyli tą kabinę sypialną, e, tutaj bardziej upierdliwi, upierdliwi nazywają to toj toja, czyli w toj toju tam mamy łóżko, moi drodzy, i łóżko z tego co widzę jest pomalowane, albo co najmniej pomalowana jest ta część, która, e, która służy za, no nie wiem, odzienie się jakimś kocem, jakąś tam pierzynką, czy pierzynkę, kto dzisiaj pierzynę stosuje? Pierzyna to, to, to wiek XX, pier, pierwsza, pierwsza część, znaczy pierwsza część, pierwsza połowa wieku XX. Kto dzisiaj śpi pod pierzyną? W sensie, że pod pierzyną taką, że e, spierza jakieś kury, gęsi, kaczki, czy, czy kurna nietoperza. Cholera wie jakiej, no. no. Dzisiaj każdy już stosuje te takie kołdry, no ale, albo koce. Albo... Nigdy nie lubiłem terminu kołdra. E, tak czy inaczej, moi drodzy, no mamy tam jakieś posłanie, no i tyle. No i ono jest pomalowane. No widzimy, że kolor ma taki niepodstawowy, bo podstawowy to jest szary. Moi drodzy, oczywiście widzimy tutaj tą ściankę. Tutaj są właśnie w przypadku amerykańskich ciężarówek dwa rodzaje tych, tych, tych slip, znaczy dwa rodzaje. W sensie nie, że dwa rodzaje, tylko jak to inaczej powiedzieć? Dwa takie systemy łączenia kabiny slip, typu sleeper z szoferką. Taka ze ściankami, gdzie mamy tylko takie profilowane przejście i tutaj za ścianką oczywiście jest siedzenie w tą stronę od slipera, albo jak patrzysz od przodu, to za siedzeniem jest ścianka i przejście do y, kabiny, albo, moi drodzy, całkowicie bez tych ścianek, czyli mamy fotel i od razu możemy się odwrócić i już wejść do tej części sypialnej, natomiast przy tych sliperach, które są montowane właśnie w taki sposób, jak w tym fertku, y, czyli takie znaczy właściwie no, w każdej ciężarówce one są dostawiane, w każdej ciężarówce można je wymienić, ale wy jak to mówią tutaj złośliwie w przypadku toi toi, no to są te ścianki, nie? No i tutaj ten fardek ma tą ściankę. Yy, o, właśnie na to mówią toi toje. <grym> to jest taka puszka, słuchajcie, no tam się wchodzi i tam nic więcej nie zrobicie, tylko się położycie, to jest zazwyczaj, to jest, to jest taki kurnik, tam jest zazwyczaj ciasno, tam jest zazwyczaj duszno, nic przyjemnego, nic przyjemnego, te właśnie tego typu slipery to już jest, słuchajcie, epoka kamienia łupanego. W dzisiejszych czasach ciężarówki z tymi sliperami no właściwie już nie są produkowane. E, dzisiaj to te plastikowe ciężarówki to są już integracyjne takie z, z kabiną e, typu mm, sliper, ale to już bez tych ścianek już takie bardziej, wiecie, już takie bardziej jako całość ciężarówki, no, a nie takie dostawiane jak tutaj. Także to jest taki można powiedzieć klasyczny model i, i tutaj ten toj toj jest tak jak jest. Dobra, moi drodzy, ja widzę, że tutaj praca jest bardzo estetyczna. Jak na pierwszą pracę standardowo autor tego modelu miał problemy z kalką, co tutaj widać, pewnie przykleił kalkę wzdłuż tego modelu. Niestety kalka nie jest prosto przyklejona i niestety autor zamiast przeciąć tutaj nożykiem w momencie, kiedy przykleił tą kalkę, to po prostu chyba albo otwarł tą maskę, albo no nie wiem co zrobił, przetargał w jakiś inny sposób. No i tutaj ta, e, ta, ta, ta granica maski z szoferką no jest taka poszarpana na tej kalce, niestety nie wygląda to ładnie, psuje to urok temu modelowi, ale cała reszta, jaki warsztat wygląda imponująco, jak na pierwszy raz jest ten model przeze mnie potraktowany na 4 gwiazdki z 5, no i tyle powiem, widzę, że Chłopak się starał, estetyka jest, pomalował, ambicje były. Ja pierwszego swojego modelu nigdy, nie, znaczy nigdy, znaczy, no ja pierwszego mojego modelu w ogóle nie pomalowałem, a tutaj jak na pierwszy model poszły pędzelki i farbki w ruch, także dodatkowa, dodatkowa 
Gwiazdka w górę i oczywiście szacun za wykon. Także Piotrze, kawał dobrej roboty. E, oczywiście niuansiki wyszły, ale tak jak powiedziałem, praktyka czyni mistrza. Dobra, moi drodzy, lecimy do kolejnej galerii. Kategoria osobowe. Milkson 15 Team. Zobaczymy, co Milkson mi tutaj podesał. Drogi wujku Bochunie, to mój model, to jest BMW. Ale chwila, 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 chwila. Tego modelu nie powinno w ogóle być tutaj w tej galerii. Coś mi umknęło. Gdzie jest wymagana karteczka WB? Nie ma, ale dobra. Jak już zaakceptowałem, to jednak, no, poświęcę temu minutę. To mój model, to jest BMW, Roadmaster. To mój pierwszy model sklejany. Mam wszystkie gry, które nagrywasz na YouTubie, pozdro. No, tutaj chyba autor chciał mi powiedzieć tylko to, że ma wszystkie gry, które... Z... Ja prezentuję na YouTubie. No brawo ty. Właściwie ten model nawet ciężko jest opiniować. Te zdjęcie nie jest klarowne. Nawet nie jestem w stanie zweryfikować, czy to faktycznie jest BMW, chociaż po bryle raczej tak. Ale wykon... No wykon nawet na pierwszy rzut oka. Tu, tu, tu i tu i tu. Pozostawia wiele do życzenia, więc po prostu pozwolę sobie ten temat szybko ominąć. Tak czy inaczej, Milkson. No cóż... Nie wiem, jakim cudem Cię zaakceptowałem tutaj do tej... No, mój błąd, Twój zysk, no tak czy inaczej... Ogarnij trochę. Ja też się muszę ogarnąć w tej selekcji. Moi drodzy, autor Wojtek W. Kategoria samoloty. Zobaczymy, co w tych samolotach tutaj dzisiaj będzie nam fruwać. Ja niestety do samolotów mam taki... Taki, taki troszeczkę... Dystans bo nie lubię fruwać samolotami w grach komputerowych, ale przypominam Wam, że ja tutaj głównie oceniam wykon. Witam Cię wujku, chciałbym przedstawić Tobie mój pierwszy sklejony model, mianowicie MiG 29A. Jest to tani model firmy Mr. Craft numer D20 w skali 1 do 72. Jako, że jest to pierwszy model, który zdecydowałem się skleić, nie chciałem wydawać na niego dużo pieniędzy i zdecydowałem się właśnie na ten model. Cena około 18 zł. Można powiedzieć taki samolot z Biedry, ale okej. Okay. Jak widać nie jest też pomalowany. Ograniczyłem się tylko do nałożenia kalkomani. Model nie jest sklejony idealnie, ale jak na pierwszy raz jestem zadowolony. Pozdrawiam. No i brawo ty. Właśnie o to chodzi, żebyś też był zadowolony. Dobra. Moi drodzy, także zostaliśmy uprzedzeni że model nie jest pomalowany. It's true. Może gdyby był pomalowany, to wyglądałby jeszcze piękniej. Natomiast jego bryła już robi jakiś efekt. Zobaczcie tylko tutaj, co on ma pod skrzydłem. Zobaczcie tylko tą bryłę. Ten, ten podwójny tutaj z tyłu, właściwie co to jest? Ogon? Nie znam się na samolotach, także proszę się nie śmiać, jeżeli tutaj walnę jakąś gafę. Tak czy inaczej, słuchajcie, podwójny ten taki ogon, czy też grzbiet. Cholera wie, jak to zwał, jak zwał. O ciężarówkach ja mogę Wam powiedzieć wszystko, ale o samolotach no niekoniecznie. Tak czy inaczej, moi drodzy, zobaczcie tutaj na tą płetwę. Jak jest tutaj ta cała konstrukcja, bardzo mi się podoba ta płetwa tutaj, gdzie teraz jadę kursorem, która prawdopodobnie nabiera tego powietrza pod siebie i y, powoduje y, może, no nie wiem, jakiś dodatkowy pęd, no, to są tylko moje przypuszczenia. Pewnie znawcy samolotów mnie tutaj uświadomią w sekcji komentarzy. Ja lubię Was też prowokować w taki sposób, bo chcę, abyście byli ambitni i żebyście takie rzeczy, o których no, nikt nie wie, wyrzucili z siebie, jeżeli Wy wiecie i żeby w sekcji komentarzy zrobiło się takie prawdziwe kompendium wiedzy na temat tego, co my tutaj teraz na litość boską oglądamy. I to jest fajne, ponieważ wszyscy uczymy się wszystkiego. To jest niesamowite i za to uwielbiam to, co tutaj robię, e, chociaż rzadko e, na moim kanale. Moi drodzy, e, no model nie jest pomalowany, to już wiemy. No imponująca bryła, no właśnie takie samoloty to ja lubię. Taka bryła mnie kręci. Wiecie, to jest tak jakbym popatrzał na kobietę, która jest niemalże naga, lecz tylko w podkoszulce i jeszcze polana wodą. 
Ach, bozicku skochany. Brr, dobra, czas się obudzić. No tak czy inaczej, moi drodzy, no piękna tutaj sztuka jest. Pięknie to wygląda. No te rakiety są sexy. Oczywiście, no to jest broń masowego rażenia, zabijania i w ogóle to przynosi śmierć. No B, niedobra rakieta, brzydka rakieta, ale ładna. No, no po prostu samoloty tego typu mnie kręcą. Widzę, że one są takie bojowe, takie kurde z pazury. Takie. No to jest, to jest coś, co, 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 co u mnie wywołuje no troszeczkę bujną wyobraźnię, no ale no cóż, no to jak sami widzie, widzieliście, nie? A ten tyłeczek, można powiedzieć, że to są takie dwa jaja, takie jądra po prostu tego samolotu. No, no dobra, poniosło mnie, jak, jak wam powiedziałem przed chwileczką, przy takich obrazkach uruchamia mi się fantazja jakaś dziczała w ogóle, nie zrozumiała nawet mi, także no, no tak bywa. No, samolot ten ładnie wygląda, wyglądałby jeszcze ładniej, gdyby pomalowany był, ale nie jest. Właściwie tutaj, jak napisał nam auto tej galerii, to jest taki poligon, co miało służyć tylko chyba eksperymentowi, czy dam radę, czy w ogóle się do tego nadaje. Tak, nadaje się, sklejam dalej, nie, na, nie nadaje się, to nie jest na moje nerwy, nie sklejam dalej. Tak czy inaczej, nawet ten, można powiedzieć, taki mm, surowy, Stan tego samolotu no wygląda imponująco. Wyobraźcie sobie, o ile by był piękniejszy, gdyby jednak był pomalowany, nie? No właśnie. Ok, samolocik ładny, sklejony estetycznie. Nie zauważyłem nigdzie e, śladów, słuchajcie, kleju. Nie zauważyłem, żeby gdzieś był wypalcowany, w sensie, że wiecie, brudne tam... E, Paluszki z kleju podbijane tu i ówdzie. Nie zauważyłem czegoś takiego. E, może po prostu coś przeoczyłem, ale z tego co ja widzę, model jest posklejany bardzo ładnie. Te wszystkie elementy są bardzo ładnie do siebie spasowane. Nie ma zbyt dużo szczelin. Te szczeliny, które tutaj powstały, bez żadnego problemu można by było zniwelować jakąś szpachlą albo kurna czymś. Nawet czasami niektóre szpary same znikają, kiedy nanosi się na model po prostu lakier. Ten lakier maskuje te, te wszystkie takie e, większe otwory, szczeliny właściwie. No i ten model naprawdę wyglądałby bosko, gdyby był polakierowany. No ale nie jest, ale w takim stanie jaki jest, no to ten stan również mnie satysfakcjonuje. Brawo ty Wojtku. Ok, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej galerii. Philips, moi drodzy, w kategorii osobowe. Zobaczmy co to jest. Cześć, przedstawiam triumfa Heralda od Airfix. Airfix. Jako, że jest to mój pierwszy model, proszę o wrozumiałość, ale zarazem o rzetelną i szczerą ocenę mojej pracy. Pozdrawiam. No, tak jest. Także bierzemy się do ocenienia tego wykonu triumfa. Moi drodzy, zobaczmy. Model ten, widzę, został pomalowany, ale nie pistoletem na zewnątrz. Ale to się od razu rzuca w oczy, że został pomalowany po prostu pędzelkiem. No to widać. To już widać po fakturze e, tej powierzchni. To, 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 to Tego nie oszukasz. To po prostu widać. No jednak metoda e, tutaj nanoszenia lakieru przez pistolet do malowania no robi swoje. No, I to, to widać pierwszym, e, na pierwszy rzut oka. To się ciśnie od razu na wzrok. E, tutaj mam wrażenie jakby nie było przedniej szyby. Takie mam wrażenie z tej, z tej alternatywy. Ok, zaraz zobaczymy. Ale moi drodzy, co tutaj mamy? Mały, skromny silniczek. Puh. Serio? Trochę to dziwnie wygląda ten silniczek. Jakby tutaj czegoś jeszcze brakowało. Mamy tutaj coś, co przypomina baterię, czyli tak zwany akumulator. Ale hello, gdzie jest reszta tych flaków? Zobaczymy na dalszych tutaj tych zdjęciach. No mamy podwozie. No widzimy, że triumf jest zakonserwowany. Ok, jedziemy dalej. Możesz ty, siwy dym. No jednak nie zobaczymy flaków tego samochodu. Widzimy za to e, go teraz tak jakby z lotu helikoptera. E, bardzo, niski, bardzo nisko przelatującego. I widzimy detale. Moi drodzy, teraz no już mogę absolutnie potwierdzić swoją, swoją opinię, że faktycznie on jest pomalowany pędzelem, a nie pistoletem. I ten pędzel, no tutaj oczywiście zostawił taką, a nie inną fakturę. I dodatkowo, moi drodzy, jak zwykle w takich przypadkach, 
gdzie nie gdzie są tak zwane zacieki, czyli gdzieś tam farby było za, e, za podane za dużo i ta farba gdzieś tam chciała się podziać, no i po, porobiły się takie kropelki i to ewidentnie widać tutaj z tyłu na e, tej tylnej klapie, prawda? To tutaj się nawarstwiło, można powiedzieć, że nawet zważyło. Także no farby tutaj nie oszczędzał. Samochód troszeczkę taki wybrakowany. Brakuje mi elementów koło silnika. Tej pozostałej części napędowej to nie tylko, że silnik. Silnik to nie wszystko. Tam te flaczki, gdzie one są? Na obiad zjadł czy co? Moi drodzy, poza tym model ten nie ma lusterek. Model ten nie ma szyb. Mm. Okej, okay. szanujemy to. E I cóż, ja sam nie wiem, co mam powiedzieć o tym modelu. E postawiłeś mnie w trudnej sytuacji i teraz ja nie wiem, jak ja mam tutaj po prostu wyjść z twarzą w ocenie tego twojego modelu, tej twojej pracy. Nie wiem, co mam powiedzieć, serio. Czasami takimi pracami jak ta strzelacie mi w kolano. Ja nie wiem, jak z tego mam teraz wyjść. Nie wiem, co ci mam powiedzieć na temat tego modelu. Czy powiem ci tak... E Kurczę, jak tutaj powiedzieć coś krytycznego, ale dyplomatycznie? Ja bym Ci powiedział tak, że szacun, super, za ambicje, ale, ale ja bym tego modelu na swoich półkach nie zostawił. Może, może tak, umówmy się, ok? No, może tak być? Dwie gwiazdki na pięć, w mojej ocenie. Za ambicje jedna. To jest po pierwsze, a po drugie, że ci się chciało. Znaczy, no ambicja, że ci się chciało, to jest jedno i to samo. Ale z drugiej strony, no wiesz, przed chwileczką oglądaliśmy pracę, która była posklejana, ale nie była pomalowana. A ty posklejałeś i pomalowałeś. Czyli ta dodatkowa gwiazdka, ta druga ci się należy. Tak uważam, dla sprawiedliwości, nie? Także, no, dogadaliśmy się chyba, prawda? Czy nie? Za ambicję jedna gwiazdka i że ci się chciało pomalować druga gwiazdka. <śmiech> Dobrze, Philips. Praktyka czyni mistrza, staraj się dalej. E, moi drodzy, kolejna galeria, również w kategorii osobowe, to jest Kacepel Prime. Kacepel Prime. Wow, to brzmi dumnie. Zobaczmy, czy Kacepel Prime może być dumny ze swojej pracy. E, cześć wujek, no siemanko. Po, przedstawiam Ci mój pierwszy model. Jest to Ferrari California w skali 1 do 24 z firmy Revel. Ma on trochę niedoróbek, ale jestem z niego dumny. A jednak jest. Proszę o Twoją opinię. Pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. A dziękuję. Pozdrawiam wzajemnie. Moi drodzy, a więc zajmiemy się tą Kalifornią, dobrze? Kalifornia! To brzmi dumnie. Moi drodzy, popatrzcie na ten lakier. No jest różnica, prawda, w tym, co widzieliśmy przed chwileczką, gdy model został pomalowany pędzelem, tak? Dlaczego nie mówię pędzlem, a pędzelem? No bo lubię się bawić w taką e, swoją własną dykcję. Taki swój własny żargon tworzę na moim kanale, żeby nie było. Więc, moi drodzy, to zdecydowanie pędzelem nie jest malowane. To zdecydowanie jest malowane pistoletem albo sprayem. Wyobraźcie sobie, że sprayem też można tak pomalować, że ten problem wystarczy tylko po naniesieniu lakieru, gdy on już stwardnieje, gdy on już dobrze wyschnie, po prostu zrobić odpowiednią polerkę. Wtedy bierzemy papier ścierny, ja bym tak walnął ziarnistość 2,5 tysiąca i leciutko, nie naciskając, zwłaszcza uważając na wszelakie ranty, na wszelakie e, kąty, wypukłości, leciutko. Tylko, nawet nie dociskając tego papieru ściernego, tylko to, co woda ten papier ścielny przyklei, Ciągnąć tylko z jednego końca na drugi koniec tej powierzchni. No, ciągnąć za. Właściwie, no, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dotykając nawet takiego papieru, tylko jak pyk, 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 pyk. To co woda, tylko ten papier przyciągnie do powierzchni. No i tyle. I można doprowadzić model do takiego właśnie połysku. Na to jeszcze, po jakimś tygodniu, jak lakier dobrze stwardnieje, moi drodzy, pierdzielność to bejcą, czyli oczywiście pastą. Żeby ktoś mnie tutaj za słowo nie chwycił i faktycznie bejcą tego nie, nie pierdzielną. Chodzi o polerkę, pastą. Gdyby to było zrobione zbyt wcześnie, to ta pasta mogłaby ten lakier troszeczkę uszkodzić. On musi dobrze stwardnąć. Tak po tygodniu, nawet dwa, dwóch tygodniach, nawet miesiącu bym polecał. Dopiero wtedy pierdzielność to pastą. No i moi drodzy, jest jak jest. I to się świeci. I to ma się świecić. Szyba się świeci, lakier się świeci, felgi się świecą. 
Jak psu jajca, moi drodzy, mówiąc. <śmiech> tak już bardzo, wiecie, potocznie. Moi drodzy, Kalifornia ma bardzo piękną dupkę. Nie wiem, czy to było... Tak, to było malowane. Widać tutaj oczywiście już ręczną robotę, w sensie, że ciągnięte pędzlem. No, pędzlami, słuchajcie, no, z pędzlami to jest w ogóle też historia, bo pędzelki trzeba sobie dobrać. To nie jest tak, że ty sobie kupisz jeden pędzelek i jednym pędzelem będziesz wszystko malował. Nie. Pędzelki najlepiej sobie kupić od najchudszego, takiego niemalże rysika, po pędzel jakiś, nawet duży, płaski. Także ja mam tych pędzów kilka. Mam okrągłe, mam płaskie, mam prawie że rysiki, mam takie prawie że do malowania koloryferów pod oknami. Także, moi drodzy, no tutaj trzeba dobrać akurat kaliber pędzla do... no dostosować się do danej pracy z tym danym narzędziem. No i tutaj nie ma, że boli i nie ma, że przebacz. Na pędzlach to wy nie oszczędzajcie, bo pędzle są ważne w modelarstwie. Akurat ta część jest bardzo ważna. Słuchajcie, są jeszcze fanaberie pod tytułem A, ja kupuję sobie pędzel z końskiego włosia. A, ja kupuję sobie pędzel z włosia jakiegoś tam wieprza pospolitego z Tasmanii. Albo jeszcze jakieś inne pierdoły, a zazwyczaj są to włosia ze sztucznego włosia. Włosia ze sztucznego włosia. Okej, okay, niech będzie. Może być też włosie z diabła tasmańskiego i świnki wolskiej. Też może być. Nie no, żartuję. To ja tylko mówię to po to, żeby podkreślić fanaberię tego tego narzędzia. No i tyle. Także, moi drodzy, no ładnie to to nawet wygląda. Tutaj z tyłu coś nie pykło z klejem. Za dużo go poszło tutaj. I tak jak powiedziałem, czarny kolor i biały kolor to zdradza. Na białym kolorze klej się starzeje i robi się żółta plama. Jakby ktoś ten model po prostu spryskał moczem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o czarny kolor, to to wygląda jakby tutaj, słuchajcie, grzyb poszedł na szybę, nie? Także, no trzeba uważać przy tych dwóch kolorach, czarny i biały z nadwyżką kleju, są niesamowicie zdradliwe te dwa kolory. Także tutaj poszła, poszła, yy, że tak powiem, nadwyżka kleju na szybę i stało się to, co się stało. Yy, z profilu, gdyby tak popatrzeć na ten model, no to niestety, moi drodzy, na tym ładnie położonym lakierze widać tą pracę już ciągniętą pędzlem. Yy, to widać, że ta linia tutaj nie jest zbytnio yy, prosta. Yy, tutaj również zachodzę w głowę, co się tutaj stało, dlaczego tutaj to nie jest pomalowane na jakikolwiek kolor. Ja bym to po pomalował po prostu, pociągnął jeszcze do szyby na czerwono, a za szybą bym to, no nie wiem, pomalował na beżowo, tak jak już jest te wnętrze e, tego samochodu. Natomiast tutaj stała się taka obwódka, która bim bam bom, no nie chce zagrzyba, e, no nie chce wkomponować się w całość. To się rzuca w oczy i to niestety troszeczkę wizualnie psuje ten model. E, uważam, że ta praca nie jest skończona. Tutaj jest zdecydowanie, ja bym wyciągnął szybki, odklejuję i dokończył dzieło, bo to nie jest skończone. To, to nie wygląda dobrze. I ten piękny lakier, no niestety, no gdzieś tam jego potencjał niknie przy czymś takim jak to. Ale brawa za, e, za ambicje. E, tutaj mamy te wydechy. Z jednej i z drugiej strony pewnie. Tak jest. Felgi bardzo ładnie wyglądają. Chromowane. Tak jest. Tutaj te tarcze. Jezus, jak to pięknie wygląda. No koła to jest mistrzostwo świata w tym modelu. Bez dwóch zdań. Coś pięknego. Coś eleganckiego. Przecież ja się dziwię, dlaczego Ty tutaj nie walnęłeś tego w kolorze nadwozia. Jak już tutaj malowałeś pistoletem, czy też sprejowałeś, to dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiłeś w kolorze nadwozia? Czemu tego nie zrobiłeś na czerwono? Hmm. No dziwię się. Ja bym to zostawił w kolorze nadwozia. Pewnie zrobiłeś według instrukcji wersji box, tylko z tym, że niekoniecznie. Zawsze trzeba iść według instrukcji tej wersji box. Czasami trzeba po prostu tutaj tą swoją taką, wiesz, stanowczość w projekt wprowadzić i będzie to tak, koniec i kropka. Wnętrze. Wnętrze tutaj również widać, że to jest praca ręczna, przede wszystkim e, pomalowana kierownica, tak jest, widać oczywiście tą fakturę, która e, jest zostawiona przez pędzel, przez włosia pędzla, no i tak jak powiedziałem, ta obwódka tutaj cała. Zanim przykleiłeś szyby, mogłeś tutaj pociągnąć kolor nadwozia, 
a tam już od wewnętrznej strony mogłeś pociągnąć. Zresztą, jak teraz sobie tak patrzę, słuchajcie, ja to jeszcze zezumuję, spróbuję. Bo ja teraz widzę, co tutaj się stało. Dopiero na tej fotografii ja widzę, co tutaj się stało. Moi drodzy, muszę cofnąć to, co powiedziałem. Bo tutaj faktycznie jest pomalowane wysoko, 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 aż po tapicerkę w środku. Tutaj widzimy, kończy się linia tego blachy drzwi i zaczyna się linia tapicerki. A to, co tutaj jest siwe, to to nie jest to, że to jest niepomalowane. To jest po prostu nadwyżka kleju. To jest po prostu nadwyżka kleju na szybach. I już mamy wszystko ładnie wytłumaczone. No tak, z tego ujęcia to to wyglądało tak, jakby te drzwi nie były pomalowane do końca. Ale z tego ujęcia widzimy, co tutaj naprawdę się stało. A no właśnie. Czyli wszystko zepsuła nadwyżka kleju. To jest podstawowy błąd początkujących, że za dużo kleju nanoszą na te, na te, te. Moi drodzy, kropelka kleju, malutka kropelka i co równy odstęp, słuchajcie, kolejne malutkie kropelki. Nie róbcie linii ciągłej, bo jak zrobicie linię ciągłą, jak pomalujecie klejem całą szybkę dookoła, gdy ją wkładacie potem do tego modelu, to ten klej nie ma gdzie się rozejść. On wypływa na zewnątrz. Jak zrobicie kropelki oddzielone od siebie o centymetr, to w momencie, kiedy przykładacie już ten element, który ma przyjść na swoje miejsce, to te kropelki, one się rozjadą na boki i nie ma mowy o tym, żeby jakakolwiek nadwyżka kleju wyciekła na zewnątrz. Ta kropelka, z niej się zrobi kreseczka i zrobi się z tej kropelki spoiwo na zasadzie paska. Tak to wygląda. Wystarczy to sobie zwizualizować, wyobrazić, jak to będzie wyglądało, prawda? No i to jest właśnie to. No tutaj poszło za dużo kleju i, i ten efekt niestety zepsuł troszeczkę temu modelowi y, takiego magicznego uroku. No, ale przód? No z przodu, z tej perspektywy wygląda fabryka. Fabryka, cycuś, glancuś, elegancuś. Także, moi drodzy, tak, przód pięknie wygląda, Chociaż w tych reflektorach, no niestety, też nasrałeś za dużo kleju. Ach, siwdy, za dużo kleju. Jedziemy dalej. Ło, ho, 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 no ten widok mnie niemalże zabił. Moi drodzy, gdybym tak zrobił sobie tak rękami i, i zakrył sobie reflektory i popatrzył na ten silnik, to to jest kosmos, to to jest kosmos, to jest Star Trek, moi drodzy. To jest, to jest ten, Enterprise, albo jakiś inny pojazd kosmiczny. Wow, no robi wrażenie, robi wrażenie. Widzę, że pomalowałeś tam e, w środku, także w ogóle nie, 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 no to, to ha, ha, hu, odebrało mi po prostu dech w piersi. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Proszę bardzo, nawet jakieś tutaj tabliczki znamionowe, tu, tu coś, tu coś, tutaj jakaś naklejka. Wow, no naprawdę, pod maską imponująco to wyszło. Tak, pięknie, naprawdę pięknie. No i tutaj oczywiście ślady e, no tego, co zostawia nam matka natura na co dzień. Rzeczy, której no niestety nie da się uniknąć, czyli kurzu, prawda? No niestety, ja też mam ten problem z moimi modelami. Także model ja oceniam i wyceniam na 3,5 gwiazdki z 5. Mam nadzieję, Kacepel Prime, życie moja, o, tutaj ocena satysfakcjonuje i że jest ona sprawiedliwa. Także za starania, za, za to, że pomalowałeś, za to, że polakierowałeś, ale no niestety te półtora gwiazdki za brak estetyki muszę zabrać. No niestety. Aczkolwiek... Dobra, dobra. Moja, moja ostatnia opinia. Cztery gwiazdki na pięć za to, że lakier położyłeś idealnie. Bo on się aż błyszczy, nie ma tak zwanej pomarańczowej skórki, także za ten lakier, ok. Lakier położyłeś perfekcyjnie, jedynie pokonał Cię klej. W takim razie 4 gwiazdki na 5. No i to jest moje ostateczne zdanie. Dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Kuba Burczyk. Kuba Burczyk w kategorii samoloty nadesłał nam Miga 21 F-13 w skali Miga, Miga 21 F-13? Hmm. 
Ja się tam na samolotach nie znam, ale według mnie to albo to jest MiG-21, albo F-13. Chyba, że to jest MiG-21 i F-13. Nie wiem, znam się na samolotach jak świnia na gwiazdach, albo, albo mrówka na bateryjkach. No tak czy inaczej, zobaczymy, czy to jest jeden samolot, czy dwa. Nie, to jest raczej jeden. Dobra, moi drodzy, no tak jak tutaj autor napisał. Cześć wujku, no siemanko, wysyłam Ci zdjęcia MiGa F-21. F-13 w skali 1 do 72. Po skiptu mam 12 lat. Przecież no dla mnie to jest albo MiG-21, albo F-13, no ale... No co ja się tu będę wspierał, no jak ja się na tym nie znam, no. Tak intuicja mi coś mówi, tak chłopski rozum mi coś mówi, że coś w tej nazwie tu jest, coś nie ten teges. No ale okej. Okay. Dobra, moi drodzy, jedziemy z tym koksem, mamy samolot, mamy pas startowy oświetlony. Haha, <śmiech> bożeż mój. Podoba mi się, podoba mi się, gdy moi widzowie są bardzo, 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 bardzo twórczy. Tak, podoba mi się to. Jest wymagana karteczka, jest samolot yy, i ten, moi drodzy, no pas startowy. Tutaj akurat widzimy, że ten tutaj MiG-21 F-13 dachował chyba, wylądował na dachu, ale nie, no to oczywiście jest taka perspektywa, żeby nam pokazać podwozie, bardzo agresywny, bardzo takie szpiczaste, można powiedzieć taki przecinak powietrza, wow, agresywne kształty, no ale chyba o to chodziło w tym, w tym modelu. Wow, jaka perspektywa, te podejście do fotografii. Moi drodzy, ja się czuję, jakby ktoś mi nadesłał właśnie galerię, ale nie z prac modelarskich, tylko jakiś tam modelek. Wiecie, jakby... To ja, ja, tu teraz widzę, ja tu teraz widzę taką kobietę, która wyskoczyła mi właśnie w jakimś kapeluszu, w jakimś modnym żakiecie na szpilkach. Wow, te podejście do fotografii, ta, te ujęcie, ta, ta perspektywa. Wow, no naprawdę, urzekła mnie ta historia. Buduje napięcie nawet, można powiedzieć, jak w filmach u, u Hitchcocka. Masakra, coś pięknego. Bar no... Dodatkowa gwiazdka za te ujęcie. Bardzo podoba mi się to ujęcie. No i moi drodzy, tutaj te wszystkie linie. To ta faktura, można powiedzieć, tego, 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 tej skrzydła, czy ogona, czy cholera wie, jak to tam się nazywa w samolotach. Podoba mi się to. Wow! Zrobiłeś na mnie wrażenie. Brawo ty! Przeglądamy dalej. No, normalnie języka zaczyna mi w gębie brakować. O, i tutaj kolejne klimatyczne zdjęcie. Normalnie jakbym poszedł na randkę z tym samolotem. Są romantyczne światełka. No, o, tu jest romantyzm wprowadzony w, te, w, te, w, te, w tą galerię. Wow. Weź mnie za rączkę, chwyć mnie za ten szpikulec tutaj na dziobie i chodź ze mną do parku. No coś pięknego. Samolot co prawda nie, nie zdradza mi tutaj zbyt wiele, bo nie mogę... Ok Widzę, że ładnie tamta linia była pociągnięta, ta kreska na tym ogonie, pięknie, wszystko doceniam, ale no nie mogę na razie na tym trzecim ujęciu z sześciu dostępnych e, ocenić, jak to dokładnie jest pomalowane i czy gdzieś tam po prostu m, nie ma wpadki estetycznej, że tam gdzieś klej wycieka czy coś, no tego na razie jeszcze nie mogę wyhaczyć, ale sama galeria, wow! I tutaj, moi drodzy, kolejne fajne ujęcie, chociaż takie troszeczkę już e, zaszumione, ale jednak ma swój uroczek. No, no, gdyby ten samolot stał po prostu gdzieś tam pod innym światłem, to, to też, by, też by to inaczej wyglądało. No, fotografia jest zdradliwa, ale z drugiej strony też sekretna. E, i, I tutaj mamy akurat tą drugą stronę nie, fotografii. W tym momencie ta fotografia jest zbyt sekretna, abym cokolwiek więcej mógł na temat tego samolotu powiedzieć. Bardziej urzekła mnie ta sceneria, aniżeli sam e, samolot, bo nie mogę na nim dostrzec to, czego szukam, prawda? Taka latająca rura, słuchajcie, z jakimiś tam powbijanymi e, blachami e, pod tytułem skrzydła i to fruwa. To jest niesamowite. <śmiech> niesamowite. Jedziemy dalej. No i tutaj kolejne piękne ujęcie. Słuchajcie, kolejne piękne zdjęcie. No, widać oczywiście, że jest to pomalowane. Jest to pomalowane pędzlem również. Numer. Ładnie tutaj, nie wiem, czy to jest kalka, czy, czy, czy jakąś techniką inną e, naniesiony jest ten numer. Bo tutaj widzę takie, o, ogonki. Pyk, pyk, pyk. E, 
Przypomina mi to raczej jakby sam numerek był wycięty na kartce papieru. Kartka papieru z tym wyciętym numerkiem przyłożona, prawda? I pssst. Taką technikę malowania mi to przypomina. Jeżeli tak to nie zostało zrobione, no to brawa za improwizację. A jeżeli tak to zostało zrobione, to brawa za dokładność wykonania tego, tej, tej cyfry na tym, na tym, na tej tutaj konstrukcji. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. O samym samolocie niestety nie mogę nic więcej powiedzieć, bo te światło robi nastrój i wrażenie buduje, ale z drugiej strony, he, no nie zdradza szczegółów samolotu. No i tak to jest. Także nie wiem, jak inaczej mógłbym powiedzieć o tej galerii. Tak czy inaczej, Kuba, dodatkowa gwiazdka za to. I cóż, z racji takiej, że ta fotografia zdradza tutaj wiele, prawda? Te, te linie pociągnięte i to wszystko, malowanie pędzlem, tu tego. No, nie dam Ci pięciu gwiazdek, ale te cztery zasłużone gwiazdki Ci dam. E, chociażby za to, że Twoja galeria potrafiła zrobić niemalże show. Ja się tutaj teraz czuję, jakby siedział koło mnie Kuba Wojewódzki. No masakra. No rozwaliłeś mnie tym, tym nastrojem, jaki zbudowałeś. Pokazałeś coś, czego nikt inny do tej pory nie pokazał. Brawo ty. Oczarowałeś mnie swoją galerią. No rozpierniczyłeś mnie. I tyle ci powiem. Także brawo, brawo. Naprawdę brawo. Yy, szacun. Także cztery zasłużone gwiazdki na pięć. Jedziemy dalej. Moi drodzy, kolejna kategoria to kategoria ni osobowe, ale autora ni fixis. Dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego każecie mi łamać język na takich skomplikowanych waszych likach? Ni fixis. Dobrze, ja to wyczytałem? Jeżeli nie, to, to sorry w kolorowej zory, ale chyba jesteś ni fixis. Ni fixis. Ni, 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 ni fixis. Ni fixis. Jesteś chyba. Coś mi się wydaje. Dobra, jedziemy dalej. Kategoria osobowe. Ni, ni fixi, ni się. Cholera. Ha, a ci zusie. Dobra, cześć wujku, mam 12 lat. No to jak na dwunastolatka naprawdę jesteś bardzo, bardzo, bardzo ambitny. Kto ci wymyślił taki, taki nick? Ni fixisu. No tak się inaczej, no naprawdę. Wysyłam Ci zdjęcia moje modelu samochodu Nissan Skyline GTR firmy Tamiya. Jest to mój trzeci model. Kiedyś wysyłałem Ci zdjęcia Forda Fiesty RS WRC. Pamiętasz? Eee, nie. <śmiech> Tego było już za dużo, żebym to pamiętał. Eee, jak masz jakieś rady, to możesz powiedzieć, pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. No ja cały czas tutaj zdradzam moje sekrety, moje tajniki warsztatu, że zrobię to no to właściwie. Dobrze, zobaczmy z tego Skyline'a. Skyline, jeden chyba z najczęściej sklejanych samochodów osobowych. Moi drodzy, no jest to model jakby nie było kultowy. Jest to model, który ma kierownicę po prawej stronie. Eee, i powiem wam szczerze, że ja widziałem takiego na żywca, a nie jednego po Katowicach jeździł taki biały, kiedyś biało-niebieski. E, nie wiem, czy to był jakiś zlot tutaj u nas kiedyś, czy coś, nie interesowałem się tym, ale Skyline'a widziałem, nawet w Skyline nie siedziałem. I powiem wam tak, jak sobie tak patrzę na ten samochód, to dla mnie ten samochód nie jest jakoś wyjątkowo ładny, jakoś specjalnie wyróżniający się, ale słyszałem, że tym samochodem się zajebiście driftuje i to jest chyba coś, co młodych ciągnie. Drifty. Jest to samochód, którym można po prostu skatować asfalt i ten model jest może dlatego bardzo lubiany, bo jego wygląd, no zobaczcie na jego przód. Jest tak przystojny, słuchajcie, jak... A zresztą nie będę mówił, bo się jeszcze obrazi. No ale moi drodzy, no nie jest niczym tutaj przystojny ten samochód. No jest jakieś dwie listewki i reflekty. Widziałem ładniejsze konstrukcje. A jednak ten samochód ma w sobie coś, co ludzi po prostu ciągnie. No prawdopodobnie to, że dobrze spisuje się w tak zwanych driftach. Okej okay, moi drodzy, mamy tutaj wersję pudełkową i mamy tutaj wersję sklejoną już. Też wersję pudełkową, bo jak tutaj oznajmia pismo, czarny model, czarny lakier a, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało e, na kolejnych tutaj zdjęciach. 
Jak na razie ten model jest za daleko ode mnie, kartka przysłania, kartka wystarczy regulaminowa, jak jest tylko na jednym ze zdjęć, żeby ona nie była na każdym jednym. Widzę, że maska jest przezroczysta, e, albo jest to przezroczysty, słuchajcie, plastik, albo przezroczysta plexi. E, I no cóż, te, taki zabieg w modelarstwie stosowany jest bardzo często przy takich właśnie modelach, żeby ten model e, nie wymagał otwierania maski, a żeby ktoś tylko mógł sobie luknąć z góry i żeby mógł zobaczyć flaki tego modelu, prawda? Co on tam ma pod tą machą. To jest zabieg, można powiedzieć, taki kosmetyczny, aczkolwiek często spotykany w modelarstwie. Widziałem już nie jeden model, Nissan nie jest tutaj Skyline jako jedyny, ale widziałem nawet ta, takie modele, które w wersji box mają normalną, zwykłą maskę, a jednak gdzieś tam modelarze na swoją własną rękę, albo z plexi, albo jeszcze z jakichś tam innych e, tworzyw, ze szkła, no raczej wątpię. Ale zazwyczaj jest to jakieś tam, e, jakieś tam wyprofilowane plexi, słuchajcie, no robią tam sobie po prostu te przezroczyste maski, nie? A też widziałem, że ktoś imituje e, karbon, że, że maska jest karbonowa, nie? Też, te, te, też często e, spotykany zabieg, akurat ten zabieg jest łatwiejszy, bo tutaj jednak zdobyć tak wyprofilowany plastik albo wyprofilowaną plexi, to tylko można na specjalne zamówienie w tak zwanych e, biurach reklamy e, sobie zamówić albo, albo e, w jakichś innych warsztatach. Natomiast karbon? Co za problem? Kupujemy naklejkę, jakiś papier samoprzylepny o fakturze karbonu, przyklejamy, wycinamy, jest gotowe. Także Skyline w bryle wygląda ładnie, bo na razie tylko i wyłącznie bryłę mogę e, skomentować, bo model był zbyt oddalony od, 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 od obiektywu. Tutaj też niewiele mogę powiedzieć, zbyt wysoka ziarnistość zdjęcia, no niestety odbiera nam urok detali tego, tego samego no nie wiem, tutaj autor tej galerii te zdjęcie chyba zrobił skarpetą no ale coś tam widać oczywiście tutaj akurat ta maska już jest zamknięta troszeczkę się odbija to jakieś inne światło ale no niestety nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na temat tego modelu bo jakoś zdjęcia mi na to nie pozwala Ech, w ogóle jak na razie, no to już jest to mnie martwi, bo to już jest piąta fotografia, a ja nic nie mogę więcej powiedzieć na temat tego modelu. E, no tutaj zdjęcia zostały zrobione e, w pozycji nie e, horyzontalnej, tylko e, takiej pionowej, a szkoda, bo autor mógł zrobić zdjęcie panoramiczne i w większym zoomie. Ja bym mógł coś więcej na temat tego modelu powiedzieć. No niestety, galeria nie pozwala mi na to, abym mógł cokolwiek więcej powiedzieć. Bo to, to, co teraz widzę, moi drodzy, to za mało widzę. Nie mogę z tego wyciągnąć jakichś wniosków dla siebie. No bardzo mi przykro. Kolejne zdjęcie, szóste. Jest jeszcze nadzieja w dwóch pozostałych, żebym coś tutaj mógł więcej... Słuchajcie, no wnętrze tutaj widzę jest ładnie, tak z daleka, no, ładnie nawet pomalowane. Ale kurczę piórko, no nie mogę przyrzec się lakierowi, nie mogę przyrzec się detalom, jak są szyby przyklejone i tam dalej, i dookoła. No niestety nie mogę tego ocenić. Hmm. To jest zdjęcie numer 1, ale tutaj numer 7, czyli powielone. Jedziemy ostatnie zdjęcie. To też jest zdjęcie numer 2 z całej galerii. Tutaj jako ósemka powielona. Przykro mi bardzo, ale niestety nie mogę niczego więcej powiedzieć na temat tego modelu, ponieważ no, gdyby zdjęcia były panoramiczne, z większym zoomem, takie aż wścibskie można powiedzieć, to ja bym mógł coś więcej powiedzieć na temat tego modelu. Niestety na chwilę obecną nic więcej, no nie, nie mogę zopiniować tego modelu. Zdjęcia mi na to nie pozwoliły. Te, te ujęcia, to co widzieliśmy, nie pozwoliło mi na to, abym mógł coś więcej, jakąkolwiek ocenę wystawić na temat tej galerii. Także ni, ni fi fix su, su shell. Sorry, no ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym strzelał, wiesz, powietrze, no po prostu nie o to chodzi. E, zdjęcia panoramiczne, ale zezumowane, żebym ja widział faktury lakieru, żebym ja widział przy szybach, jak posklejane, co, coś takiego jak Twoi koledzy tutaj zaprezentowali w galeriach wcześniej, bo to, tego się nie da ocenić, no niestety. Dobra, przechodzimy do kolejnej galerii, tutaj jest galeria AVEE. RS? Bo zicku kochany, zabijecie mnie swoimi nikami. Po prostu... Uah, nie wiem, to jest kara za to, że tak długo czekaliście na prezentację swoich galerii na moim kanale. 
To jest tak... Dobra, jakoś to zdzierżę. AVEERS. Okej. Okay. Kategoria okręty łodzie. Mm, może być fajnie. Hmm. Dobra. AV ERS napisał do mnie słowa T. Witaj wujku, są to moje tanie? Dwa pierwsze modele kupione w celu sprawdzenia, czy modelarstwo jest dla mnie. Tak. Czyli moi drodzy, tutaj e, można powiedzieć taki brudnopis, taki, taki, taki poligon, taki plac ćwiczebny. Tym razem nie są to samoloty albo czołgi, tylko okręty. Jedziemy dalej. Niszczyciel klasy pierwszej z firmy Plastic Skala 1 do 500 oraz MiG-15. O, widzicie, tutaj jest MiG. Jest też MiG-15, tak? A tam był MiG jaki? Bo już nie pamiętam. MiG-21? Dobrze ja mówię? Tam był MiG-20 chyba coś ileś i F-13. A tutaj zobaczcie, jest MiG-15. Fagot. No, czyli, czyli coś jednak... Ja się na samolotach nie znam, ale... Tamta nazwa naprawdę coś mi nie prądziła. E, tutaj mamy MiG-15, Fagot, skali 1 do 75, również firmy Plastik. Jakość modeli jest okropna. <grym> Serio? No pozwól, że my osądzimy. E, natomiast samo sklejenie daje dużo frajdy i zamierzam dalej zagłębiać się w modelarstwo. Pozdrawiam Ciebie, Janie. Dziękuję, pozdrawiamy. E, dobra, zobaczmy sobie tego e, całego tutaj nieszczyciela pierwszej klasy firmy Plastik. O, fagot. Nie, fagot to jest tylko pudełko. A tutaj mamy co? Firma Plastik. Made in Poland, moi drodzy. No jest. Jest tutaj okręt. Jest niepomalowany. Malutki bardzo on jest. E, jest wymagana kartka regulaminowa. No i takiej jakości zdjęcia, moi drodzy, są pożądane. HMS Harvester. Czy jakkolwiek na miłość boską to się czyta. No, moi drodzy, brakuje jeszcze dwóch kominów i byłby Titanic. <śmiech> Zobaczmy go z bliska. No, modelik malutki, zgrabniutki, m, bardzo malutki. Ja widzę, że tutaj podstawowy błąd, który mogę Ci wytknąć na dzień dobry, to jest taki, że Ty te elementy z tych wyprasek nie wycinałeś. Ty je chyba stamtąd wygryzałeś, albo je tak na hama wyłamałeś i jak kupił tak w dół pip, Iu, tam w ten model, nie? No właśnie, to nie. To trzeba ładnie wyłamać, ewentualnie nożyczkami do obcinania paznokci, albo sekatorkiem, albo nożyczkami odciąć. Trzeba wziąć pilniczek. Trzeba te zadziorki, te cyrpepselki trzeba ładnie wyrównać do, gładki, do gładkiego, tak żeby one tutaj nie były takie poszarpane, takie zęby, żeby Ci nie powychodziły, jak ja tutaj teraz pokazuję kursorkiem tu, tu i tu. Trzeba to ładnie wygładzić, tak, wypolerować, przykleić. Tak się to robi. A tutaj to niestety, no muszę Ci to wyłożyć yy, jak kawę na ławę, no, no niestety. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mi się wydaje, że jest zbyt duża szczelina. Tutaj woda by się już nabrała do tego okrętu i okręt by zrobił bul, 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 trafione, zatopione. Dobrze, jedziemy dalej. Dziób tego okrętu. Wow, wow. Mamy kominy. Tutaj. Hmm. 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 Spoko to wygląda. E, tutaj coś ci nie pykło z tą kalką. Chyba się przerwała. Ale. Hmm. Na kominach sobie z kalką poradziłeś. Chociaż tutaj niekoniecznie. Hmm. Tutaj pieron wie, może to tak ma być. Akurat to zostawię w spokoju, bo nie wiem, czy to tak ma być, czy, czy jak, czy kurna coś. Tutaj sobie z kalką też poradziłeś. No, tutaj spoko. Hmm. Jak na razie zapracowałeś na 3 z 5 gwiazdek. Jedziemy dalej. No tutaj tak samo. Ten paskudny ząbek. No już nie chciało mu się tym pilniczkiem to zeszliwować tam, nie? Albo przynajmniej nożyczkiem do tapet tak ładnie ze zeskosować, tak... No, taki, te, użyć jak hebelek, nie? No nie, no, no to już mu się nie chciało. Ale dobra. Moi drodzy, wybaczcie, że jestem taki ciepialski, ale jak ja bym na to nie zwrócił uwagi, to bym był nierzetelnym opiniotwórcą. 
a to, że ja jestem rzetelnym opiniotwórcą, to niestety wszystkie takie niuansiki, jak powiedziałem. Co trzeba skrytykować, to krytykuję. Co trzeba pochwalić, to chwalę. No i tak to tutaj jest. No, gdybyś go jeszcze zechciał pomalować, byłoby to piękniejsze. No ale jak to są modele ćwiczebne, zobaczcie, czy ja się w ogóle do tego nadaję, czy, czy to jest to, co ja chcę robić. Ja widzę, że Ty jesteś pewny, że to jest to, co Ty chcesz robić. Ja Ci życzę oczywiście powodzenia. Mam nadzieję, że do tej pory, przez te dwa lata, Twój warsztat oczywiście się rozwinął, że Ty już robisz profesjonalne, super zajebiste modele, no i że kiedyś, prędzej czy później je zobaczymy. No może nie na moim kanale już, ale no nie wiem, może gdziekolwiek indziej, na jakichś zjazdach, czy, czy gdziekolwiek. Ponieważ, moi drodzy, ja postanowiłem, że nie będę kontynuował dalej, no nie otworzę po raz czwarty um, tutaj naborów do prezentowania prac moich widzów. Także takie jest moje postanowienie ze względu na to, że no niestety, moi drodzy, no moja częstotliwość publikacji na kanale drastycznie spadnie już niebawem. Także nie chcę się angażować w większe projekty. Dobrze, moi drodzy, jedziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze raz alternatywę tego całego okrętu. No raczej nie jest to jakaś łódź podwodna, to jest raczej okręt. No i cóż, no, co ja tutaj mogę powiedzieć? Z myślą taką, że uświadomiłeś mi, że to jest taki model ćwiczebny. Także do takich modeli ćwiczebnych, no też troszeczkę się inaczej podchodzi, nie? Zobaczmy w końcu ten samolot. Jest samolot. No, samolocik wygląda jak mały, fruwający odkurzacz w sumie. <śmiech> ale, moi drodzy, ale... Ale z kalkami widzę, że autor radzi sobie całkiem spoko. Ej, to też było widać na tym okręcie. Natomiast z klejem, no tutaj ewidentnie coś nie pykło. Ten pilot nie ma prawa cokolwiek widzieć przez tą przednią szybkę. No kleju tutaj zdecydowanie nawaliłeś za dużo. E, jaką metodą na nakłada się klej, no to już wiecie. Nie będę się powtarzał. Natomiast samolot jest tutaj lepiej już posklejany. Pod względem estetyki, bo tutaj tych cy cycków z tych wyprasek tak nie widać. No może tutaj widać, tylko z tym, że nie jestem pewny, czy to nie jest jakaś klamra, ale raczej nie. To jest raczej z wypraski. Tutaj również można było to e, obcinać od do paznokci, obciąć maksymalnie, a tym bardziej, że to jest zaoblone, to jest pierścień. A obcinać do paznokci też może być albo prosty, albo też może być zaoblony. I tym bardziej pasuje i wręcz grzechem jest, że no nie pomyślałeś, żeby tym sekatorem zaoblonym właśnie, zaobloną końcówką pod e, kształt paznokcia obciąć tutaj ten cypelek, nie? Także widzicie, jak to niesamowicie e, wpływa na estetykę całego wykonu, całego modelu. No i ja tutaj z perspektywy akurat, można powiedzieć, takiego pedanta, no podchodzę do, do tych modeli. Jak powiedziałem, nie oceniam, co skleiliście, tylko jak skleiliście. To jest bardzo ważne. Także e, pomagam Wam po prostu moją krytyką lub e, pochwałą e, wzbogacać swoje warsztaty. Tutaj o podwoziu no niewiele można powiedzieć. Właściwie tutaj no sprawa jest oczywista. E, no niewiele tutaj mogę powiedzieć na temat tego podwozia. Jedziemy dalej. No i tutaj jeszcze raz się potwierdza, że szybka jest e, wypaćkana klejem. Tutaj nawet jest cały opuszek palca odbity, prawda? Także, no uwaga z klejem. No z klejem trzeba uważać. No ale modele ćwiczebne mają prawa do takich, można powiedzieć, e, wykroczeń. Jakbym tutaj miał ocenić Twoją pracę, hmm, model... Daje Ci trzy gwiazdki na 5 za ambicję yy, i ten samolot też trzy gwiazdki na 5. bo to, to jest wręcz grzech. Natomiast yy, model ma ładnie przyklejone kalki, ale no niestety estetycznie nie wygląda to za ładnie, także trzy gwiazdki z pięciu. Tak, tak oceniam, tak wyceniam. Mam nadzieję, że moja ocena i moja wycena Twojej pracy jest oczywiście sprawiedliwa według Ciebie. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej tutaj galerii. Łukasz Zieliński, okręty łodzie, także, moi drodzy, galeria tej kategorii po raz drugi z rzędu. 
Hej wujku, mam na imię Łukasz i kiedy to wysyłam? Mam 14 lat. No, to dzisiaj masz 16. I modelarstwem zajmuję się od 3 dni. Wow, naprawdę urzekła mnie twoja historia. Ciekawe, w którym odcinku będziesz to przeglądał. No dzisiaj to przeglądam. E, przedstawiam ci mój świeżo zrobiony model ubota typu 7? C? Dobrze, ja to czytam. E, od Revela w skali 1 do 350. Jest naprawdę mały. Dziękuję ci za częściowe rozpalenie mojej nowej pasji i pozdrawiam. Dopowiem tylko, że moim marzeniem jest kleić Saturna 5 od Revela, dlatego poniekąd zacząłem modelarstwo. No ja Ci życzę i mam też nadzieję, że już go posklejałeś i że kiedyś go zobaczymy na jakiejś wystawie modeli. Okej, okay, a więc zobaczmy ten okręt. Czekajcie, przypomnijcie mi, co to jest? Ubot. I na tym się zatrzymamy. Jest to po prostu ubot. Zobaczymy sobie tego ubota. Tutaj mamy śrubę, moi drodzy. Śruba jest. Mamy pomalowane tak jakby... Ha! Nie rozumiem. Nie rozumiem, co tutaj się stanęło. Bo tutaj tak jakby był pomalowany kadłub. Ale nie rozumiem, co tutaj się od Janie Pawliło. To. Bo tutaj jest linia kadłuba, tak? Rozumiem. A co to jest? Barwy wojenne? Nie mam zielonego pojęcia. Może się dowiemy z dalszej perspektywy. Aha. 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 No tak. Czyli tutaj jednak była pomalowana część kadubu, tylko że taka dość wysoka część kadubu. Tutaj mamy kotwicę zaciągniętą. Aha. Aha. No dobra, zobaczmy to dalej. Jak na razie to nie mogę nic więcej powiedzieć jak mhm, mm aha, ojo, ehe, no bo jeszcze się nie zapoznałem z tym modelem na tyle. To nie jest takie hopę -siupę. Moi drodzy, ja z tym modelem muszę się przejść na randkę, żeby ocenić ten model, także pozwólcie, jeszcze randka nie minęła. Mm. Mm. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć tej kobiecie. Naprawdę. Nie wiem. Nie wiem. Nie umiem sobie wyrobić zdania na temat tego modelu. Uff. Może powiem tak. Uff. Kurde, no, no to są właśnie te prace, które, które wbijają mi klin. Ja nie wiem, jak, co, co, co ja mam powiedzieć na temat tej pracy. No dobrze, model niby, no jest malutki, okej, okay, wiem o tym. Skala 1 do 350, okej. Okay. Nie wiem, jak te uboty wyglądają w rzeczywistości. Czy one są jednolitego koloru, czy są szaro-szare, czy są, czy są po prostu, nie wiem, pomalowane w jakieś tam barwy wojenne. Nie mam zielonego pojęcia. Ale ta linia tej, tej szarości kaduba. Hmm. No ja wiem, że ona jest odręczna, ale ja nie umiem słowa znaleźć. Słuchajcie... Ja się może kawy napiję i pocykam sobie jeszcze kolejne zdjęcia. Siwy dym. Ja nie wiem, co Ci mam powiedzieć na temat tej pracy. No po prostu powiem Ci, brawo Ty, polałem się jeszcze kawą do jasnej niepodległej. E, na szczęście nie polałem sobie klawiatury, bo bym się wkurzył. E, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ci mam powiedzieć. To może, to może, może ci zaśpiewam, ale nawet nie wiem, co ci mam zaśpiewać. No to jest, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam ci powiedzieć, nie wiem, nie wiem, co powiedzieć mam ci, nie wiem. Ach, siwy dym, no nie wiem, nie wiem. Aniu!
Muszę skorzystać z rad eksperta. Słuchajcie, z racji takiej, że ja nie wiem, nie wiem, co mam mu powiedzieć, to skorzystam tutaj z rad y, mojej córki. Córka, okay. mam problem. Dzień dobry. Córka, mam problem. Nie wiem, nie wiem, co mam mu powiedzieć o tym, o tym, o tym modelu. Dlatego poczę, poczę, buję twojej opinii. Powiedz, powiedz, co mam mu powiedzieć. Hej, to jest uwod. I to jest wieżyczka taka są. To jest... Okręt podwodny. I tutaj pomalował kadłub. Przecież mi się wydaje, że linia kaduba jest zdecydowanie za wysoko. Już tam pomijam fakt, że jest nierówna, ale jest, mi się wydaje, za wysoko. I tutaj mi się wydaje, że ta linia powinna iść tak, jak kursorem teraz pokazuje. Tu, tu, tu. Tu powinna zejść na dół. Zdecydowanie. Pod te oblenie. Tutaj widoczne jest takie oblenie, widzisz? To jest, to jest takie obalne, takie, 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 takie walcowate. Ta linia powinna iść pod tym całym walcowatym i ona powinna tutaj lekko wyjść na górę i tak ta linia powinna iść. Dobra, to jest po pierwsze primo, ale po drugie primo, ja nie wiem, nie wiem, co mam mu powiedzieć, nie wiem, nie wiem, co mam mu powiedzieć. Aniu, nie interesuje mnie teraz piesu, powiedz mi, co mam mu powiedzieć. Jak ty to widzisz? Ale wykon według Ciebie jest estetyczny. Jak to wygląda? Hmm. Ja się za bardzo nie znam. Ale podoba Ci się czy nie? Na pięć gwiazdek. Tak wizualnie. Od, twoje odczucia wizualne. I tutaj wyszedł mu babol, że masakra. To, to nie. To wiem. Nie. Wiem. Wiem co mam mu powiedzieć. Babol. Babol. Babol wyszedł tu. Aniu, tak na pięć gwiazdek. To ile byś dała gwiazdek? 2,5? Mi się wydaje, że też 2,5. Także 2,5 to będzie sprawiedliwe. Bo jedna gwiazdka za ambicję, druga gwiazdka za to, że pomalował. Za starania. Jak pomalował, tak pomalował, ale pomalował. Pół gwiazdki za starania. I pół gwiazdki za, za to, że jakaś staranność tutaj jest, prawda? Chociaż tutaj, no to niekoniecznie. Ale, ale te pół gwiazdki za to, że się pół starał. Tak. Zgadza się ze mną? Dwie i pół gwiazdki? Dziękuję za pomoc. Żółwik, beczka, piąteczka. I możesz iść do swojego pokoiku. No nie pokazuj słasicę. Sio, sio, już. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, już. Dziękuję, dziękujemy. Do widzenia, proszę pozabiekać drzwi. Także moi drodzy, no naszym i mojego, no naszym w sensie, że moim i eksperta zdaniem dwie i pół gwiazdki. Ja mam nadzieję, że to będzie sprawiedliwe, bo już tutaj z, no, powiedzieliśmy dlaczego dwie i pół gwiazdki. Raz za, jedna gwiazdka za ambicję, druga gwiazdka za to, że pomalował. Jak pomalował, to pomalował i pół gwiazdki za to, że był pół estetyczny przy tej pracy. Także no i tyle. <śmiech> Moi drodzy, to jest bardzo ciężki chleb. To nie ma takiego pesiupę, że ty sobie tak po prostu to ocenisz. To, to nie, to nie jest takie łatwe. Także ja podejrzewam, że nie jeden z Was też ma dylemat, jak do tego podejść. No ja też mam takie dylematy. Dobra, moi drodzy, kolejna galeria to galeria od Readera Z056 czy ZO56? Nie, to jest 0 jednak. Z, Rider Z056. Kategoria inne. Moi drodzy, jeżeli tutaj źle odczytam Wasze niki, no to sorry w kolorowej jezory, ale naprawdę. Niektóre niki, to ja nie wiem, ktoś studiował chyba język chiński, albo hebrajsko, rosyjsko, e, jakiś tam jeszcze kosmiczno e, japoński, żeby wymyśleć te swoje niki. A zazwyczaj no, w przypadku dzieci są to jakieś niki z jakichś kreskówek tych japońskich, Machu Picchu, albo jakieś, tam, znaczy Machu Picchu to akurat nie japońskich, ale chodzi mi o takie Pikachu, coś w tym stylu, te takie dziwne jakieś nazwy japońskie, Jakieś takie, zaś starsi sobie dają takie niki, które są mm, bardziej takie czytelne, bardziej klarowne. Natomiast no, jest jeszcze taka grupa, która e, daje mi niki takie, że nie jestem w stanie tego wypowiedzieć po prostu, nie? Dobra, moi drodzy, inne. 
Jedziemy w te inne. O, ho, 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 Raduj się nieba królowo, halleluja, mamy tutaj sprzęt rolniczy, Aleluja! Moi drodzy, coś mi się wydaje, bo to jest ostatnia galeria, którą dzisiaj przeglądamy, że dzisiejsze spotkanie zakończy się happy endem. Moi drodzy, Rider Z56, to już wiem skąd się jego nick wziął. Rider, no bo Rider, ale te Z56, hello! Czy tak nie nazywał się nasz kochany Bizon? A no właśnie, miał taką tutaj, nie? Nazwę roboczą. Moi drodzy, przesyłam kolejną porcję zdjęć moich maszyn rolniczych. Tak samo jak poprzednio. 100% to własnoręczna praca. Krone jest w skali 1 do 25. Pozostałe modele ze zdjęć są wykonane w skali 1 do 32. Grimi to mój najnowszy model. Budowa trwała pół roku. Jak to brzmi? Budowa trwała pół roku. Proste pół roku. Na tych maszynach rolniczych zobaczymy łzy, zobaczymy pot, zobaczymy starania, zobaczymy wykon pierwszej klasy. Eee, na jego wykonanie zużyłem między innymi 23 metry drutu o długości 0,5 mm i około litra farby w sprayu. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, co ja wam teraz przeczytałem? Czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, ile pracy poszło na to? Pół roku i tyle materiału? A mi się wydaje, że to, co teraz zobaczymy za chwileczkę, to będzie ukonorowanie dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, w takim razie zobaczmy to. Zobaczmy to! Ja chcę widzieć to! O, żeż ty w mordę nietoperza w lacie mojej mamy. No masakra, no święta makrelo. No już w dupę chomika nieszczepionego. No to, no to jest, to jest piękne. Ja chcę widzieć takie co się właśnie. Zobaczcie na ten kombajn, Deutschwar, jaki piękny. Chociaż tutaj wiem, że co niektórzy będą się czepiać, że to się nie czyta Deutschwar. No dobrze, no ale ja sobie będę czytał Deutschwar. Moi drodzy, no i co? No, no <śmiech> płakać mi się chce. Tak. To jest to. Piękne. 5 na 5! Już teraz przy tym pierwszym z 10 zdjęć. No kurde, no jedziemy dalej. Chociaż ja nie chcę jechać dalej. Ja tutaj chcę zostać na tym zdjęciu. Ale kolejne mogą być jeszcze piękniejsze. Kron, moi drodzy. Co my tutaj mamy? To, to jest coś, co niby z korpusu przypomina mi troszeczkę sieczkarnie, ale jednak to jest, kurde, jakaś ta kosiarka. Tak mi się wydaje. Hm. Piękne. Zobaczcie sobie na te linie, na te malowanie. Zobaczcie sobie na wnętrze. Luknijcie sobie tam do kabiny. Zobaczcie sobie na estetykę wykonania tego modelu. Zobaczcie, to jest czysta, profesjonalna praca. Kim ja jestem, żeby to oceniać? Ha! Siwy dym. No, te detale tutaj, zoba zobaczcie te detale. Ja to zezumuję. No przecież, słuchajcie, no, no klękajcie narody. E, gdzie jest jakaś moja przewijarka? Tutaj. Zobaczcie tutaj te detale, te przewody hydrauliczne, te wtyczki, te gniazdka, logotyp. Zobaczcie tutaj te siłowniki. Popatrzcie tylko na to. Ja nic więcej nie powiem. Jeszcze raz. Eee, nie... To jest skala 1 do 25, Krone jest w skali 1 do 35, pozostałe modele... Szkurde, no powiem wam, no coś pięknego, coś pięknego. Kolejna tutaj, słuchajcie, no ciągnik klasa. I do tego mamy yy, prasę, czy też jak to woli to, co robi balet, no, baloty. No jedni mówią na to prasa, no to się chyba prasa nazywa po prostu fachowo. O kurde, no. Niesamowite. Niesamowite. Nawet jak tam się spojrzy tam do tej kabiny, to widać te detale, te siedzonko, tak? Te, 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 ten, kok, ten, 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 ten kokpit tam, tą konsolę. To wszystko tutaj widać. 
na dach popatrzcie, te szczegóły, uchylony lufcik, e, e, światełka robocze, e, wydech tutaj, proszę bardzo, dodatkowe oświetlenie. Tutaj na przedniej osi nawet jest zrobiony chlapacz, chociaż nie jeden by sobie już darował, ale tutaj jest chlapacz, prawda? Bo mnóstwo ciągników nie ma e, tych, tych chlapaczy. Proszę bardzo, no wszystko jest na swoim miejscu. Hmm. No coś pięknego, no mowę mi odjęło, słuchajcie. Coś fantastycznego, coś wspaniałego, piękne, piękne. Normalnie mam orgazm, słuchajcie. Jedziemy dalej. Och. I tutaj jest ta kosiarka rozłożona. Czyli te klapy, wszystko to, co tutaj stanowi bebechy tej maszyny, jest widoczne. I po raz kolejny, zwróćcie sobie uwagę na te szczegóły tutaj. Te wszystkie przewody, wężyki, szlaufy. E, tutaj nawet kliry są pod koła na kabinie. Każdy jeden emblemat, lo logotyp, przewód. Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Coś pięknego. Coś pięknego. Zobaczcie sobie tutaj z tyłu tą belkę. Światełka. Wszystko. Tutaj jest jakaś, kurde, co to jest? Jakaś... Nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że zaczep pod jakąś przyczepkę albo coś. No coś fantastycznego. Tutaj te nitowania, czy te śrubowania, raczej nitowania. No wszystko, wszystko to pięknie wygląda. Ta, ta tutaj słuchajcie, ta część, czyli ta, ta, ta barierka, ten taki tutaj, słuchajcie, gelender po śląsku, jak to go dają. No kurde, coś fantastycznego. Tutaj te światełka pod sufitem, te, te światła robocze, antenka, wydech, szczegóły dopracowane. Niesamowite. Takie coś chciałbym na półce mieć. Oj tak, chciałbym. Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała. Nie, no powiem wam, że takiej perspektywy, że to wszystko się jeszcze składa, no teraz się już nie spodziewałem. To jest, no co zdjęcie, jestem coraz to bardziej zafascynowany tą galerią. Im dalej w las, tym bardziej jestem podekscytowany tym, jakie owoce w tym lesie znalazłem. No piękne, piękne. Coś po prostu pięknego. Kosiareczki poskładane, ta uniesiona, ta uniesiona do góry. No brawissima, brawissima. Ja bym chciał zobaczyć, jak ta kabina wygląda w środku. Mam nadzieję, że kolejne zdjęcia, no zdradzą nam oczywiście ten sekret na chwilę obecną jeszcze. Te oświetlenie, lampeczki, ta płyta podłogowa tutaj na tej wysokości. Wow, te schodki z tym nitowaniem na każdy szczebelek. Ja pierdzielę. I zobaczcie sobie, nawet na tej przedniej kosiarce mamy tutaj odchylane te, te boki, nie? Jakbyśmy tam chcieli te noże wyczyścić z tego, co tam zalega. Kurcze piórko, no coś wspaniałego. Coś fantastycznego. Piękne. Hmm. Tutaj wszystkie kosiarki opuszczone. Lewa, prawa, przednia. Ho, ho. Piękne, naprawdę piękne. Nie wiem, co ja jeszcze mogę powiedzieć tutaj więcej, bo piękne to, to, to jest zajebiste dodatkowo. No, nie wiem, czy jest jakiś termin nad piękne. No cudowne, wspaniałe. To, to bym chciał mieć na swojej półce. Chciałbym mieć. Chciałbym. Naprawdę. Piękny model. I tutaj mamy tego całego Grimi. Słuchajcie, to jest kombajn do zbioru chyba ziemniaków, tak? Czy buraków. Teraz, ja czasami mylę te kombajny. Niektóre, niektóre są do ziemniaków, niektóre są do, do buraków. Te, co są do buraków, nie, nie pozbiera ziemniaków i vice versa. Nie wiem akurat, czy ten jest do buraków, czy do ziemniaków. No tak czy inaczej, moi drodzy, no kombajn, no miażdży. Miażdży! Jeszcze raz zezumujemy. Zobaczcie sobie te, no nie mogę tego jeszcze bardziej zezumować. Mogę, ale to już traci troszeczkę jakość. E, słuchajcie, powiem wam tak. Te detale. Tutaj ten podajnik. 
tutaj u góry te taśmy. Te detale. Popatrzcie tutaj. Te wszystkie węże. Ta cała hydraulika. I tu gdzieś to leci do góry. I tam gdzieś zakręca. I, i tutaj te wszystkie wypuklenia. Te, te wszystkie profilowania. To, to wszystko po prostu, słuchajcie. I tutaj ten detaling. Te kółeczka. Te, 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 te. Ja to chcę. Jakby mi ktoś zaoferował, że sprzeda mi taki model, biorę w ciemno, biorę w ciemno. E, coś wspaniałego, coś wspaniałego. No ja się nie dziwię, że ten model tak długo był budowany. No nie dziwię się, no po prostu się nie dziwię. Na litość boską powiem wam, że takie prace to ja mogę oglądać codziennie co 5 minut. No to jest coś wspaniałego, coś pięknego. No kupił mnie. Ale mało tego, że tutaj są detale, że tutaj jest estetyka, to jeszcze dodatkowo są jakieś emblematy, jakieś, jakieś oznaczenia, jakieś tabliczki znamionowe, opisy, tabliczki ostrzegawcze. Wszystko tutaj jest. Tam, gdzie ma być poskręcane, są śrubki. Tam, gdzie ma być ponitowane, są nity. Tam, gdzie mają być taśmy ruchome, są. To, co ma się rozłożyć, się rozkłada. Tam, gdzie ma być rama na wierzchu, jest. Kurcze piórko Niesamowite Wow Nie wiem co mam więcej powiedzieć Ho Tu bym z emocji aż musiał przeklnąć Powiedzieć taką Taką soczystą bym musiał rzucić Żeby określić jakie to jest piękne Ho Króca fuks Wspaniałe Mi się wydaje że ten to jest chyba do, do tego On jest chyba do buraków Tak mi się wydaje Pewny nie jestem ale tak mi się wydaje Coś wspaniałego, naprawdę. Mi się też wydaje, że, de, że ten model jest w farmingu 19. Nie jestem pewny, ale tam jest taki jeden model, taki, który y, jego przód przypomina Gogard, bo faktycznie no, przód tego modelu no, tak przypomina troszeczkę Gogard, nie? No właśnie. Ja już naprawdę nie, 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 nie pamiętam, czy to było do buraków, czy do ziemniaków. Bo z jednej strony mógłbym powiedzieć, że to jest do usuwania łęcin, ale z drugiej strony no niekoniecznie, prawda? I zobaczcie tutaj te detale, tutaj, pyk, 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 pyk i te rurki gdzieś tam chowające się w konstrukcji tego całego modelu, albo tu wybiegające gdzieś tam spod spodu, spod konstrukcji, kurczę, jesteś mistrzem, jesteś zwycięzcą po prostu. I tutaj hydraulika, która biegnie po tej całej ramie i dobiega oczywiście do elementów, do których dobiec ma. Piękne. Kabina, tu, tego, lampeczki, da, estetyka, siwy dym. No i to jest, moi drodzy, to jest to, co chciałbym oglądać cały czas i nigdy bym się tym nie znudził. Piękne. Koło, tutaj ta felga nie jest idealnie okrągła, ale to widać, że to jest praca e, ręczna, prawda? Tutaj widać, że to jest gniecione gdzieś tam przez palce, przez, to, to nie jest fabryka, ale takie niuansiki są akurat zaletą przy takich projektach. Piękne, bo faktycznie ta felga może się tam gdzieś powykrzewiać. Och, szkoda, że nie mamy ujęcia z góry, z lotu ptaka. Ja bym chciał zobaczyć, jak to wszystko tu wygląda z góry, bo tutaj również jest mnóstwo szczegółów. Tu, tu. Mam niedosyt z tej galerii. Chciałbym widzieć więcej. Chciałbym zezumowaną tą część widzieć. Co tam widać za tą kratownicą? Co widać z góry? Szczegóły tutaj zezumowane na te całe tutaj części robocze. To bym chciał widzieć dokładnie. No piękne. Moi drodzy, no składam największy szacun, jaki tylko mogę komukolwiek złożyć. No ściągam kapelusz, siekierkę na cześć tych prac, no. To jest... To jest coś pięknego. Coś pięknego. Coś niesamowitego. 5. Słuchajcie, inaczej. 100 na 5. 100 gwiazdek na 5 możliwych. Tutaj walę śmiało w ocenie tego projektu. Niesamowita praca. Niesamowity wykon. Widać włożone serce, pod krew. Wszystko tutaj widać na tym modelu. Autor tej galerii, przypomnijcie mi, ten wspaniały nick, Rider Z056, jest mistrzem. Moi drodzy, to jest model zrobiony po mistrzowsku. Jest mistrzem 
i długo, 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 długo e, ktokolwiek będzie go gonił, bo wykonać te wszystkie detale, detale, no, to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Moi drodzy, mistrzostwo świata. Rider Z056 rozjebał bank. Inaczej tego się nie da powiedzieć. Zgarnął całą pulę. Tacy jak on, słuchajcie, posuwają królową balu. Nie mogę tego inaczej w słowie ująć, chociaż wiem, że troszeczkę drastycznie. Brawo ty, Rider. Rozwaliłeś mnie tą swoją pracę. No, tyle powiem. Buena Fantastica Costa. Medal. Nobla bym ci dał za tą pracę. No i tyle wam powiem. Moi drodzy, to są właśnie... To są właśnie perełki. To są białe kruki na scenie modelarskiej. Każdy by chciał coś takiego mieć na swojej półce. Lecz nie każdy coś takiego może zrobić. Bo nie ma talentu, bo nie ma środków. Ja nie potrafiłbym zrobić takiego modelu. Ale powiem wam, że... Uścisnąłbym łapę... Rajderowi Z56 za to, co on nam dzisiaj po prostu pokazał, to co on nam zaprezentował. Niesamowita praca, coś pięknego, coś, coś obłędnie pięknego i ja z perspektywy gracza, który śmiga sobie farminga już tyle lat, no powiem jedno, no jestem wbity fotel. Widzi się zresztą, wbiłem się w fotel. Jestem wbity fotel. To na pięć gwiazdek. Tak powiedział. Rozdupcył, jak ja powiedziałem, rozdupcył bank. No. Moi drodzy, i, i tą sensacyjną wiadomością właściwie kończymy dzisiejsze, dzisiejsze po prostu spotkanie. Bo to, co zobaczyliśmy pod koniec tego dzisiejszego spotkania, chcę, żeby wyryło się w Waszej pamięci. Żeby to było jak tablica upamiętniająca ten dzisiejszy odcinek. Żebyście tego odcinka z tą pracą zwłaszcza nie zapomnieli przez swoje długie lata, aż do grobowej dechy. To jest po prostu piękne. Więc na tym zakończymy, żeby tą sceną właśnie to dzisiejsze nasze spotkanie zapamiętało Wam się forever. I moi drodzy, mi aż będzie żal kliknąć, usuń tą galerię z tutaj moj, mojego skryptu blogu. No. Piękne. Piękne, cudowne, coś fantastycznego. Moi drodzy, kliknę wstecz, bo nie mam sumienia na waszych oczach kliknąć usuń. I tyle. Moi drodzy, w takim razie, tak jak powiedziałem wcześniej, no mi już brakło słów, bo... Ten widok, który widzieliśmy na samym końcu, odebrał mi po prostu dech w piersi. Nie mam już sił komentować dalej, bo to chciałbym sobie upamiętnić, zapisać sobie w pamięci, co teraz zobaczyłem. Ta galeria zszokowała mnie jak pierwszy odcinek szóstego sezonu e, The Walking Dead. Jestem wbity fotel, jestem zszokowany. Albo jak trzeci odcinek Gry o Tron. Tak samo, jestem po prostu wbity fotel. I powiem Wam jedno że takie prace życzyłbym sobie i Wam, ale sobie chciałbym e, pożyczyć, żebym w każdym jednym, w każdej jednej galerii widział pracę takiej jakości, o takich detalach i takim wykonie. Oczywiście, to jest mój osobisty koncept życzeń, ale wiadomo, każdy z nas ma inny warsztat, inne podejście, inny fakt w ręku. No i moi drodzy, ja tutaj Riderowi Z056 mówię mistrzu, bo ja osobiście czegoś takiego sam bym nigdy nie zrobił. Ja już nawet nie mówię, że lepiej bym nie zrobił, ale nigdy bym tego nie zrobił. Dlatego Rider, mistrzu mój, ucz mnie. No i tym, tą sensacyjną wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Sekcja komentarzy należy do Was. No i cóż, do następnego spotkania w pracach moich widzów. Jak sami widzicie, tego troszeczkę jeszcze jest. No ale przy niektórych galeriach trzeba pozostać na dłużej. Inne znowu już ogląda się szybciej. Tak to już jest, że na te na jedno spotkanie, półtora godzinne, no, poprzeglądamy raptem tylko kilka galerii. No i moi drodzy, no cóż, miłego dnia Wam życzę i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. 
Pá.